Hello everyone, Center for Historical and Literary Research welcomes you to its live. As we all know, we've been continuously running our program lecture series from the pages of the past. Uh, today in the fifth episode of lecture series, we have with us Sadaf Hussain. Sadaf is a chef by the day <clears throat> and an author by the night. He is amongst the finalists of MasterChef India 2016. Besides being an avid reader, his interests lie in exploring hidden aspects of food history, an area mildly explored. He is a TEDx speaker and a travel enthusiast. Welcome, Sadaf. Welcome to CHLR Live. People want to hear you now. Over to you. <clears throat> Thank you, Vidushi. That was a beautiful introduction. So that's me, Sadaf, and uh, we're going to be talking about my favorite thing. And I think 90% of the people also love it, what I love. Uh, it's a mutual love, basically. Food. Um, and those 10% who don't like food, I don't know what they're doing. So we're going to pull them to this right side, where they're going to love the food as well. Um, anywho, so my the idea of this particular uh, discussion, lecture, conversation, whatever you want to call it, is to make you understand about uh, street food and uh, the evolution and what street food means to different cities and how sort of cities can be like defined through street food and what uh, the food is on the streets that people are eating, right? So culture, customs, tradition, evolution, everything that I have read, I have learned uh, my research, everything on the street food itself, uh, which I'm going to be sharing today. So that's the whole discussion. All right, so, so let's start with the basic thing itself, which is um, what is street food, right? Um, just by the definition of street food, uh, but that's, yes, true. But uh, what is there? Like, what are they serving? Uh, is it fast food uh, that is being served on a street? Uh, so can you say, for example, Vavara Pao is a street food or the Chola Batuda is a street food or the, um, anything else that you can think of is a street food. Um, so that's that would be partly true, of course. But then comes the different range of it, right? Uh, kebabs, street food. Biryani, street food. Halim, in the modern time, street food. Um, noodles, street food. Uh, people are selling sushi these days on the streets, not not in Delhi. I haven't seen I've seen sushi in Ludhiana, in Chandigarh, and other places where you're eating on the streets. Uh, so that's also street food. What does it mean that the entire concept that street food is fast food uh, may or not necessarily be true in all situations and all circumstances? depend depend but a moment definition wise is called street food uh, pehle, dosa ice cream viral hua tha, wo bhi street food uh, gulab jamun chai aur rasgulla chai bhi street food hai aur chai to street food hai street beverage keh sakte hain uh, Bombay may have a pe mohabbat ka sharbat ke naam se bhi aajkal hai with watermelon and milk uh, bombay will have watermelon milk eat with them ya fir the nadiyal malai jo ki nadiyal ke saath mein malai mix karte hain so all that beverage wise street beverage so that's that that's the whole gist that we need to understand it not there is not there's no set definition ki is tarike ka khana hi sadko milta hai and that qualifies as street food this is india right but there's also like burgers and hot dogs in US that you'll find that's also street food Joki India may burger milta hai vada pao ke naam se ya fir Dilli mein gupta ji burger <laughs> that's also street food um, so yeah so there's a whole range of it we can keep talking about it and then I'm sure we'll not get bored of it but yeah now let's understand the how the cities or how street food evolution of street food is also evolution of cities and it's like a chicken egg situation ki pehle kon aaya um uh, city what i think is that pe, 
शहरों की रूह बसती है सोल ऑफ अ सिटी लिवस ऑन द स्ट्रीट सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कॉफी लवर मुझे कॉफी बहुत ज्यादा ही पसंद है चाय मिल जाएगी पी लूंगा नॉट गोइंग टू से नो टू इट बट नॉट अ फैन ऑफ इट राइट लेकिन जब बात आती है कहानी ढूंढने की या फिर कहानी के बाद बताने की लोगों को देन आई बिकम अ चाय लवर सो ऑल द सोशल मीडिया पोस्ट आई पोर्ट मोस्टली विल है क्यों क्योंकि जो किस्से कहानी जो है जो सड़कों पे मिल रहे हैं कॉफी जो है उस तरीके से सड़कों पे नहीं मिल रहा है अभी मोस्टली uh, चाय मिलती है आपको दस रुपए की पंद्रह रुपए की बीस रुपए की या जिस तरीके के भी आप है उस तरीके से आपको चाय मिलती है अब उस चाय के टपरी पर चाय के खोमची या ठेले पर ना यू विल फाइंड लाइक एन एरे ऑफ डिस्कशन राइट इट कैन हैव एंड ऑल द डिस्कशन बेस्ड ऑन वट्स हैपनिंग करेंटली इन द सोसाइटी इट कुड बी पॉलिटिकल इट कुड बी जस्ट कस्टम्स इट कुड बी सोसाइटल इशूज राइट it could be lovers coming together and they talking about or like a small date 20 rupees ki sasti date um i remember ek um, dukan hai malviya nagar delhi mein uh, market mein hi hai badi matlab choti thi that kuch fancy dukan nahi hai but that shop has been there since uh, jo jo chala rahe hain uh, dobar sahab raju bhai naam unka raju bhai ke abba unke jo baap the ab wo partition ke baad hindustan aaye unko ye zameen mili thi unko ye ghar mila tha aur uske niche dukan mili thi उन्होंने स्टार्ट किया वाइल हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद हिम विद नॉट हिज फादर बट राजू भाई ही वॉज टेलिंग मी अबाउट इट हाउ टेज प्री और अराउंड इमरजेंसी टाइम इन इंडिया राइट पहले वाले इमरजेंसी टाइम पे किस तरीके से जो भी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर दूध की कैसे किल्लत हो गई थी या फिर इनकी जो चाय की जो दुकान है उसमें किस तरीके से पोलिटिकल डिस्कशन होती थी और आज भी होती हैं तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं उनकी चाय वैसी की वैसी है है पेमेंट की उनके हिसाब से आ, लेकिन डिस्कशन हो रही है राइट तो ये एक मिजाज जो शहर का मिजाज है वो शहर पे मालूम चलता है इन टपरियों पे चाय के थ्रू इन इन सोर ऑफ सड़क के खानों के थ्रू अब आते हैं कि अगर ये कॉन्वर्सेशन चल रही है तो वो एवोल्यूशन भी है कि किस तरीके का किस वक्त पर किस तरीके का कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो भी मैटर करता है और वो कॉन्वर्सेशन मैटर करता है कि उस वक्त पे देश में क्या चल रहा है उस वक्त पे आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है नाउ टू अंडरस्टैंड अ सिटी फ्रॉम इट्स फूड दिस इज वन बट आल्सो टू अंडरस्टैंड द पीपल राइट कि वहां के लोग किस तरीके के हैं उनके उनका उनका मिजाज क्या है क्या वो लेड बैक हैं क्या वो बिल्कुल हासिल वाले हैं कि फट 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 काम करना है या फिर क्या वो समवेयर बिटवीन में आते हैं राइट तो अब अगर इसका समझना है तो मेरे हिसाब से तीन शहर हैं जो बड़ा इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करते हैं Uh, कि उनके शहर को उनके शहर उनके खाने के थ्रू उनको जान सकते हैं आप लेट्स से तीन शहर है लखनऊ भी इसमें आता है बट लखनऊ ऐसा बात बात करेंगे लेफ्टॉक पर दिल्ली बॉम्बे मुंबई एंड अमृतसर और अमृतसर तो अब इन तीन शहरों में का पॉपुलर खाना लेते हैं ठीक है वी टॉक अबाउट वड़ा पाव इन मुंबई मोस्ट पॉप आई मीन नॉट मो इफ नॉट द मोस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश इन बॉम्बे दिल्ली में आते हैं इफ अगेन नॉट द मोस्ट बट एटलीस्ट वन द मोस्ट इस छोले भटूरे एंड थर्ड अगर हम अमृतसर की बात करते हैं अमृतसर की बात करते हैं तो कुलचे आलू कुलचे या फिर गोभी कुलचे पनीर कुलचे न्यूट्री कुलचे भरते हैं तो ये तीन ले लेते हैं एक्चुअली नॉट इन अमृतसर एक्चुअली होल ऑफ पंजाब में आपको कुलचे तो मिल जाएंगे अब इनसे हम समझते क्या राइट बात करते हैं अगर दिल्ली की तो क्या लिवियर सो डेली पीपल हैव दिस वेरी लेट बैक एटीट्यूड कि हाँ हो जाएगा चीज़ें हो जाएंगी कोई जल्दी में नहीं है ये यहाँ पे राइट जल्दी में नहीं है इसका मतलब कि इतमान से काम चल रहा है छोले भटूरे वन सच डिश कि आप कभी भी उसको ऐसा रोल अप करके खा के नहीं भाग सकते हो अनलाइक लाइक रोल्स ठीक है यू विल हैव टू सेट डाउन और स्टैंड अप और होल्ड बेसिकली आपका जो जिंदगी जो भाग और चल रही है ना उस मोमेंट पर ना आप बस खाने को इन्जॉय करो खाने को इन्जॉय करो या फिर जिस भी अजीज के साथ आप हो इन्जॉय दैट कंपनी दैट्स अबाउट इट Right, and that's what chole bhatoor is all about. You can't run and eat; it's practically not possible. So that's Delhi's message: that things here happen here. At the right time, they happen; at the wrong time, they don't. But yes, you'll be able to do the work. Right? Then comes Bombay, which is always hustling. Right? Bombay is always hustling. 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 Bombay आई रिमेंबर दो दो एक सालों पहले मैं आई वॉज इन द अदर पार्ट ऑफ द टाउन एंड बारिश हो रही थी बिल्कुल लाइक रियली क्रेजी बारिश 
I had to go to the other side of town. So one side to other side. Wait to on a regular day, it would take an hour time. A hour would reach. But the rain was so that it would be three hours. It was a hassle, but the city is not in the city. The rain is happening. But for example, if you come to Delhi, Gurgaon, Delhi, NCR in general, if there is rain, people stop. Nobody moves. Kuch bhi hoja. Like, rain, nobody moves. They're like, okay, rain is coming. Chai is coming. But there in Mumbai, nobody stops. Vada Pao is that one food. You don't have to stop for it. You go to the shop, pe, you ask for it. 10 rupees, 10 rupees, whatever it is, you grab it and it's always grab and go, grab and go. That's the hustle culture. Or before even you start questioning or thinking that a judgment or that, no, there's no judgment about which place is better or which place is bad, which which city has a good food or not. But the point is, Mumbai is all about it, hustle, that everybody is moving, everybody is just achieving or trying to achieve certain things in Mumbai, right? There is no Tehraav jo hai na zindagi ki, wo kam hai. Or wo Tehraav jo hai, wo zindagi ki tabhi aati jab aap dost yaar ke saath ho, ya fir post your working hours. So that's about Mumbai. Now let's talk about Amritsar. Or Amritsar. Kulche. One of my favorite things in the world. To have bilkul tandoor se nikla wa garam garam kulcha. Now what does it talk about? What does it tell you? Right? Ki Amritsar ka mizaz kaisa hai? Uske khane ke hisaab se. First is the community itself. So, a tandoor, jo hai, a tandoor is an example of community cooking, right? Uh, and Amrita, people love to feed. Matlab, absolutely, actually, whether you have money or not, doesn't matter. You go there and you will get the food. It is as simple as that. Actually, kafi sa ka yahi scene hai. Kafi mein you go there, if you are hungry, people feed you. I think people just love feeding you, right? Khana hai, paise nahi hai, koi baat nahi, paise to aayenge. Bhook abhi lagi hai, to abhi bhook ko mitani hai. So, that's also with Amrita. Uh, unke kulche hain. So again, everything is getting freshly made. A uh, sanjha, the community sense hai wahan par. Uh, And again, similar to Delhi, there also people are not in rush. Koi chaldi baazi mein nahi hai. Aayenge, baithenge. Unlike Delhi, which is kya chha chole bata dein, lambi line mein usually Delhi wa lagte nahi hai. Amritsar can stand. Amritsar can open job, can stand. If it, Minan say they will wait for their turn. Um, har ek cheezo ko Rukhenge, wait karenge ki haan, bhi aayega. So to even to eat their kulcha, um, they will go to their favorite shops, right? Spice Minan saayega. Dusra jo culture vaha ka hai, wo, uh, that, that they will sit in their cars only, right? So ek jo, jo simplicity ki baat jo aati hai na, uh, wo Punjab mein hai, wo Amrishan mein hai. Um, that unko zauri nahi hai, kaisa shusha baazi karo, and then you go to all the fancy restaurants to eat food. No, they are okay with just driving to the place. Standing outside uh, like a small market area, order food, it will come to you, you will have it in the car itself. Eat and go. Simple. Right? That's what they love. That's that's the and then all most of the restaurants that where people go to have been there since like eternity. And nobody cares. Everybody is just celebrating each other, everybody is celebrating the food there. So this is और तीन शहर से तीनों शहर में रहने वालों का या फिर जो उनकी रिहाइश है उसके बारे में कि किस तरीके से हाउ दे लिव हाउ दे बिहेव इन अ सर्टेन वे दैट्स व्हाट आई लव अबाउट अंडरस्टैंडिंग फूड कल्चर एंड दैट कुड बी स्ट्रेच टू ऑलमोस्ट एवरी सिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ कि वहां के लोग उसके खाने के थ्रू किस तरीके से बिहेव करते हैं दैट फॉर एग्जांपल बिहार द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश लिट्टी चोखा now you think about the Biharis or the people you have met. Most of them are very rustic, right? Simple. Hai. Uh, there's not enough of like a fanciness that they're showing that, oh, I'm rich or I'm poor. Litti chokha in that sense is that dish, which is rustic, which is full. It will feed you, but there's no, like, ek nafasat nahi hai uske andar. It is what it is. <laughs> you just get it. Right? The only kind of nafasat in that is that they're going to dip it in ghee. That's the only thing. And that's the ghee is important because otherwise litti becomes really dry. Uh, mustard oil, usually, which is used to cook most of the food in Bihar, you can't dip the litti in the mustard oil because then it doesn't have the same, like, you'll get really sharp flavors. You don't want that. And that's why you add ghee. That's the only kind of richness to your litti choka. Otherwise, there's nothing, right? So that makes me understand about the people. Because the people are there, they are rustic. Hai. बिल्कुल खड़े हैं खड़े मिजाज के लोग हैं ज्यादा ना गरम ना ज्यादा ना ठंडा इस मैदान से वहां भी कहानी चल रही है बट लिट्टी चोखा के लिए यू कैन बोथ वेज क्योंकि बिहार इज आल्सो 
sort of upcoming city i would like to believe to jaldi bazi bhi hai lekin ek thehraav bhi hai so litti chokha mein jaldi bazi bhi kha sakte ho aap aur litti chokha pe banana se dhokka bhi kha sakte ho to completely on to and it goes i mean again just like we can talk about street food ki street food kaise ka definition kya hai we can talk keep on talking about this so that's the that's how you understand a city right now we'll try to understand ki how is the like evolution right what how street food only uh, defines certain kinds of things uh, for the city um, imagine yourself in and around a city which is really like a newly constructed city or an area which is being constructed let's say for example uh, gurgaon hamesha banta hai bom aajkal mumbai jo hai hame ban rahi hai noida hamesha ban ban raha hai so delhi hamesha banta hai all these cities are still like under construction let's say for example noida or i was in mumbai right abhi तो वहां पे था बट इन नोएडा एग्जाम्पल ऑफ नोएडा बिकॉज बाजू में सोसाइटीज बन गई सोसाइटीज सोसाइटीज बड़े बड़े फैंसी पच्चीस मंजिले तीस मंजिले एक एक टावर्स बन रहे अब वहां पे क्या होता है इज दैट हु आर बिल्डिंग दीज बिल्डिंग्स तीस मंजिले मे बी नॉट जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा मतलब उस उस लेवल का नहीं है एक ज्यादा शायद उतने पैसे नहीं कमा रहा सो वी आर गोइंग टू पुट दैम इन दैट कैटेगरी मे बी लाइक almost like a poverty line around that area uh what kind of food they would eat right they are building these buildings but may not be making a great amount of money right to unko khane ke liye kuch chahiye now jaise hi ek society banti hai ya jaise hi kuch kaam lagta hai kahin par bhi you will have the food people because that's in, like instinct ki yahan pe ye hota hai i can cook food i can sell food i will put up a stall और पुटा पठेला राइट सोसाइटी की बात कर सकते हैं अगर थोड़ा डिविएट करें uh, तो कहीं भी जहां पर ज्यादा ही ट्रैफिक जाम लगता है थिंक अबाउट इट कि जहां पे आपको पता है कि वहां पर ट्रैफिक जाम लगना ही लगना है इरेस्पेक्टिव बिकॉज ऑफ सिग्नल या फिर नैरो रोड है या फिर कुछ भी है राइट right? वहां पे हमेशा आसपास में खाने के सामान मिल, सामान मिलता रहेगा या फिर लोग जो है अपने ऐसे खोमची और टोकरी वालों के उसमें आपको कैंडी या नारियल या पानी या चिप्स वगैरह बेचते रहते हैं क्यों क्योंकि जाम लगाए कुछ ना कुछ लोग खाएगा ही राइट That's what happens around society as well. कि अब इतने लोग जो हैं क्या खाएंगे मजदूर जो हैं वो कहीं से कुछ खाएगा So you'll get like a chola kulcha dukan, you'll get a chole chawal and similar like or a juice shop. Um, a juice shop also not a fancy juice shop, something which is cheap and it does a job, which is sugar cane, right? Ganne ka juice, sasta, the super glass and gives you the sugar rush that you want. It's cool, uh, it, it cools you down. Plus, or kya chahiye, right? Basic simple. So that's what happens. Or is like it? Then you multiply. Now imagine six months later. Ki now six months down, building ban gaye. What happens next? Yehi jo street vendors hain, these guys are kicked out, right? Because now you've become this fancy person, right? Now, now all these sort of babus and sahibs and mem sahabs are living in the in a society. They don't want uh, these tacky quote unquote. पीपल सर्विंग यूर सेलिंग यूर फूड तो आपके सोसाइटी के आसपास से वो गायब हो जाएंगे वो शायद मोड़ के पास खड़े हो जाए वो शायद एक सिग्नल के पास खड़े हो जाए दिल भी अराउंड नॉट लाइक देर गोइंग टू बी कम्प्लीटली आउट बट दे मे आर नॉट बी सेलिंग यू एनी थिंग और यू मे आर नॉट बी बाइंग एनी थिंग फ्रॉम दैम बट देन वट हैपन स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड स्टिल खाना तो आएगा ही तो अभी भी जो बाजार का सिस्टम है बाजार का जो चलन चलता है उसमें यूल हैव फूड अराउंड राइट स्टिल गेट सम सोर्ट ऑफ same food but in a different form uh, as i mentioned earlier sushi maybe you will get sushi outside your society uh, you will get cold coffee outside your society so ek chai ka thela ya chai ki tapri se suddenly you are getting cold coffee right ho sakta hai chai bhi mile i'm not denying chai mil sakta hai vada pav mil jayega but let's say a very fancy fied vada pav ka dukan lag gaya right all this tells me the evolution itself that wo jo jagah jo hai ab wahi badal gayi hai log abhi wahi hai people are people that's what we all say right people are people they don't change alag alag log ho sakte hain but jo what they are they will always be so they will i like for example they will have to eat so what where do they go is a different thing so then that becomes an evolution itself that oh society hi change ho gayi eating habits thodi si badal gayi um so ek wo evolution ho gaya um what's the second evolution the second evolution of the food comes from सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर शेषा सूरी ही बिल्ट जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड ही पॉपुलर फॉर दैट 
um, but when he built the GT road, तो तो क्या evolution हुआ? उससे पहले सड़कों पे खाना उस तरीके से मिलना मुनासिब नहीं था. Why? Because there is no street. अगर if you don't have a street, how are people traveling? Right? तो जनस भाग रहे हैं या फिर हाथी घोड़ा लेके जा रहे हैं. Right? They will carry their own food. But once you get a street, you will get like a bunch of motels or dhaba or sarai. Right? So all these things also gets constructed because उस सड़क से अब काफी लोग जाने वाले हैं. तो जब जाने वाले हैं तो क्यों ना वहां पर खाने की चीजों को भी मुहैया कराया जाए लेट्स लेट्स बिल्ड ऑल दिस फूड स्टॉल्स अ ग्रेट एग्जांपल वुड बी व्हेन यू गो फ्रॉम दिल्ली टू लेट्स से आगरा राइट यू हैव लाइक फैंसी ढाबास टू नॉट सो फैंसी ढाबास यू हैव अ कॉफी शॉप्स आपको स्टारबक्स भी मिल जाएगा यू विल गेट कॉस्टा यू विल गेट केएफसी मैकडॉनल्ड्स देन हल्दीराम से जितने भी हैं जो मेन सिटी के जो खाने हैं वो आपको सड़कों पे वहां पर भी स्ट्रीट साइड मिलेगा नॉट स्ट्रीट दीज आर नॉट स्ट्रीट फूड पर से लेकिन स्ट्रीट साइड मिलेगा आपको क्योंकि अब सड़क तो वहां से जा रही है राइट तो दैट्स व्हाट हैपेंड पोस्ट शेषा सूरी एज़ वेल कि अब सड़क जा रही है तो अब खाना बंद करना है एंड दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड सेलिंग राइट सो आई एम नॉट सेइंग कि वो ट्रक से जा रहे थे ट्रक तो बहुत ही लेट की कहानी है लेकिन जब जाना शुरू हुआ तो वो एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया नाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड देन यू सर्व राइट कि उस जगहों पर किस तरीके का खाना सर्व कर रहे हैं आप क्या आप वही फिंगर फूड सर्व कर रहे हो पता नहीं दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन बट आप फिंगर फूड सर्व कर दो मे बी आप वही कर दो मे बी आप कौरमा नेहारी ग्रेवी वाली चीजें सर्व कर रहे हो या उस तरीके तो That all depends on the people. कि जो लोग जा रहे हैं उस तरीके से खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं that's completely up to them. But the, but the point I'm trying to say is that from no street food, right, to a street, and now street food on the streets itself, that's an evolution itself. तो एक वो है. अब उसी चीज को अगर हम आगे लेके चलें कि किस तरीके से evolve हुआ in the modern times is because now people are traveling a lot. तो आपको बॉम्बे का बड़ा पाव दिल्ली में मिल रहा है और कहीं और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि कहाँ से मोमो आया है बट लेट्स अगर नॉर्थ ईस्ट किसी भी गांव कस्बे से वो आया है या फिर नेपाल से आया है फिर भूटान से आया है थोड़ा डिस्कशन इसमें कंट्रोवर्सी वाला इसलिए मैं सबको दे देता हूँ क्रेडिट कि कहाँ कहीं से भी आया मोमो तो वो अब अगर वहाँ से आकर दिल्ली में बस गया है राइट और अब अगर दिल्ली वाला होता है दिल्ली वाले को मोमो चाहिए पहुँचे अब वो बॉम्बे जाएगा दिन से ओ मोमो नहीं मिलता है बट यू हैव इट ना मे बी नॉट सिमिलर काइंड विच तो ऑब्वियस बट वहाँ मोमो नहीं मिल रहा है दैट्स वाइफ है कि पीपल आर ट्रैवलिंग एंड हेंस द डाउन डिमांडिंग थिंग्स कि वो यू नो उस जगह पे फलाने शहर पे ये मिलता है हाउ कैन आई गेट इट नाउ एदर यू गेट इट डिलीवर्ड जोमेटो जिंदाबाद बट उतना पॉसिबल शायद ना हो तो लोग खाना लेके आते हैं अपने शहरों में तो दैट बिकम्स एन एवोल्यूशन इट सर्व और जब वो खाना आपके शहर में आता है सो दे not just bring the original flavor of the city but also incorporate the flavors of your city so ek bada hi interesting sa amalgamation hota hai of original city and jis city mein us cheez ko serve kiya ja raha hai uh two examples right momo again because i talked about momo momo jahan se originate hua hai <laughs> wahan mayonnaise nahi dalte hain but in delhi people like it with mayonnaise kya ye galat hai nahi like, I don't call it galat. That's completely up to you. Food choices, half ke apne apne mere nahi. So if you don't like with mayo, you don't like it with mayo. People like it with mayo, and that's why salad pe mila hai mayo ke saath. So that's an evolution. Ki kis tarikhe se jo do chizein saath mein aagay, right? Then we look at um, I like I like in Delhi you have a huge community of Afghans. Now Afghans jab aaye, they have their bread, but uska ek evolution ho chuka hai. Is the bread similar to what they are selling in Afghan? Not necessarily. वो थोड़ा अलग है यहाँ पे काफी, ठीक है? They are very close to what they are selling in Afghan, but because the paucity of uh, the ingredients, उस टाइप के ingredients नहीं मिल रहे हैं, उस टाइप का माहौल नहीं है यहाँ पर, वैसा चीजें नहीं हैं, तो शायद वो exactly चीज़ सब नहीं कर रहे, right? लेकिन सब तो कर रहे. So that's a good mixture of two different cities, two different countries coming together and serving you something which is a lot more delicious. Uh, best of the world. कुछ दिन पहले I was having a conversation with this guy from Karachi, and uh, we we're talking about biryani. Now, which city makes the best biryani? Now, everybody can claim that I we make the best biryani. Uh, Delhi people think they make the best biryani. Lucknow people would say we make the best biryani. Actually, they're confused. वो बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, but चलो जो बनाते हैं, वो बोलते हैं हम अच्छा बनाते हैं. Then the Hyderabad would be like हम अच्छा बनाते हैं. There are people who are always talking about it. But then this guy from Karachi told me a really interesting fact. He said, "Look, the partition was. So 
जो इट इज सेड दैट करांची में बिरयानी वन थ्रू डेली सेल्फ राइट नहीं बिरयानी लेके करांची मगर कहीं पॉकेट्स में एग्जिस्ट करती तो वहाँ की बिरयानी हो गई दिल्ली हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों से जब वहाँ लोग चले गए तो वो अपनी बिरयानी लेके गए ना बिरयानी एज आई लाइक टू बिलीव इट्स द बेस्ट थिंग अब बंच ऑफ दीज बेस्ट बिरयानीज इनका जब एक खिचड़ी बना तो ये बेस्ट एम बेस्ट हो गया right and that's why when he was talking about it that everybody brought their biryani and then they gave it a new twist here in karachi which made sense to me that yeah it makes sense because, i mean i have never been there and i have i don't know how the karachi biryani tastes like i've only seen the photos they look similar lekin what we do know that maybe he's right right that maybe karachi biryani is good and again nahi koi ladai nahi karani hai the point is that that's an evolution of the food itself basis the movement the migration of people ki log yahan se wahan jate hain kya sath mein khana leke jate hain aur khana jayega to unke sath uska custom bhi jayega uske sath uska culture bhi jayega uske bina to i don't think ki aap khana ek mukammal us tarike se nahi ho pata hai if you're not going to carry your culture around it because that's what you're going to sell you're not necessarily selling only food right so that's an evolution itself uh, which i gave you through the example of society getting constructed in noida or a uh, partition uh, conversation right um, the other part about the evolution itself is us waqt pe us shahar mein kya chal raha hai that will be on the streets itself what do i mean by that i basically mean look outside ramzan chal raha hai now shahar mein jab ramzan chal raha hai you will have all the really delicious food on the streets itself and everybody is going to eat that तो अब अगर रमजान हो जाए चाहे दिवाली हो जाए चाहे क्रिसमस के टाइम पे या फिर कुछ भी इस तरीके का या फिर गुरु पर्व हो जाए कोई भी इस तरीके का बड़ा फेस्टिवल जब होता है तो खाना ऑटोमेटिकली बाहर आता है और जब बाहर आता है तो दैट टेल्स अस दैट ओ समथिंग इज हैपनिंग इन द सोसाइटी इस शहर में किस तरीके से फेस्टिवल्स मनाते हैं लोग अमूमन बहुत जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं ना दे हैव बिकम इन माई ओपिनियन मोर लाइक एन एग्नोस्टिक वो एक कम्युनिटी का फेस्टिवल हो गया कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हारा रिलीजन क्या है बिफोर सेलिब्रेटिंग इट बिकॉज मोरलेस वी नो हाउ पीपल सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल तो अगर दिवाली कैसे मनाती है किसी ने पूजा करना है किसी ने पूजा नहीं करना है लेकिन दिवाली में सब अपनी मिठाइयाँ जरूर खानी है और दिवाली के पटाखे फोड़ने हैं दिवाली में कैंडल uh, लगाने हैं तो ये तो हमें पता है ना मूवन तो वो तो हम करते हैं सेम गोल फिर रमज़ान कि भले ही आप नमाज पढ़ने जाओ या ना जाओ ईद की कम्प्लीटली अप टू यू लेकिन हमें पता है ईद होती है हमें पता है कि यदि अभी इफ्तार होगा तो जाओ फिर पुरानी दिल्ली जाओ चाहे मोहम्मद अली रोड जाओ चाहे लखनऊ के चौक जाओ नकाज जाओ जहाँ जाना जाओ कैन हैव द फूड एट टेल्स द अच्छा कुछ तो चल रहा है अब उसको चल रहा है मैं ऑफकोर्स यू हैव द लोकल फ्लेवर बल तो बिच एवर सिटी यू आर यू नो ऑलरेडी दैट वहाँ का लोकल फ्लेवर क्या है जो सड़क पर आ जाता है उस मौके पर उस दरमियान क्या चल रहा है दैट्स द एवोल्यूशन इट सेल्फ किस तरीके से यूज कीप ऑन सी द होल सर्कल इट सेल्फ राइट then comes the bit that how then the street food inspires people right ki which is like we always look street food down upon ki yaar street food jo hai sadak ke to khana hai um, nobody cares but people do people actually do um aaj bhi hamare samaj mein aaj bhi na society not everyone is going to the store right bahut hi wo less number hai to लेकिन अगर जब लेस नंबर है तो मेजॉरिटी फिर कहाँ जा रही है मेजॉरिटी अभी भी स्ट्रीट पे ना तो वो तो स्ट्रीट पे खा रही है विच वी डिस्कस्ड बट वो इंस्पायर भी तो कर रही है लोगों को वो कैसे बिकॉज एज अ शेफ नाउ गोइंग टू पुट माय शेफ हैड इज दैट व्हेन वी आर रिसर्चिंग अबाउट द फूड दो किस्म के खाने मिलते हैं पहला ये शाही रॉयल क्यूजीन राइट जो हर जगह पर मिलता है पीपल आर सर्विंग ऑन द स्ट्रीट्स अ रॉयल क्यूजीन दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि जो खाना सिर्फ शाही हुआ करता था एक वक्त पे आज वो सड़क पे मिल रहा है ब्रेकिंग बैरियर्स राइट इट डज ब्रेक बैरियर्स यू इटिंग द स्ट्रीट फूड यू डोंट नो कि कि ये कौन खा रहे थे कहाँ के महाराजा इसको खाया करते थे लेकिन आज मैं महाराजा नहीं हूँ बट आई एम गेटिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ माउथ फील मे बी वो ऑम्बियंस नहीं है लेकिन मुझे वही खाना मिल रहा है जो एक महाराजा खाते थे सेकेंड इट डजेंट मैटर विच अ पुअर people go to street food places and they will have the food 
maybe not the people maybe shahrukh khan is not actually going to street food stalls wo bhi kha raha ho kahin na kahin to shahrukh khan bhi street food khai raha hoga apna kahin na kahin to khai leta hoga lekin ho sakta hai sadak pe nahi aaye but he is still eating the food so he is also he is in the rich class right then there are so many other people so that breaking the barriers as well but what 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 do chefs do chefs go to these street food as well chefs search for food the soul jo maine baat ki thi jo zoof jo hai wo khane ki they try to find the zoof on the streets as well and then bring it back to the other restaurants and serve it in the restaurant for two things one a lot of street food a just basic nostalgia for so many people yeah mujhe lagta hai aadha hindustan aadha kya matlab 70% of hindustan to nostalgia mein jeeta hai to ab nostalgia koi bhi bol do dil ko ho ho bachpan ki yaade <laughs> so now and then the young ones are like ha theek hai we we lived we didn't live that era but we like the flavor to so, dono ko people are happy with that so nostalgia jinko jeena hai wo nostalgia mein jeena hai jinko the front mein abhi jeena hai wo jeena so that's a combination but then chefs are going on the streets they are finding the food on the streets itself and trying to bring it back to this to the restaurant recreating the version right uska recreation karna hai kyun kyunki एक जो फैंसी इंसान है ही मे और नॉट वांट और शी मे और नॉट वांट लाइक अ बीस रुपए का कुछ भी तो उसको तो महंगा चाहिए ना कहीं तो पैसा बर्बाद करना है हाउ वुड दैट पर्सन डू राइट सो दैट्स व्हेन यू ब्रिंग अ वड़ा पाव अगेन बिकॉज आई लव वड़ा पाव वी टॉक अबाउट वड़ा पाव सो मच सो वी कैन ब्रिंग दैट एग्जांपल अ वड़ा पाव व्हिच ऑन अ स्ट्रीट वुड कॉस्ट यू लाइक 10 बक्स 20 बक्स वही वड़ा पाव एक रेस्टोरेंट में जाके 500 रुपए का मिलता है राइट पानी पूरी और गोल गप्पे जिस भी नाम से आप जानते हो पानी पताशा गुपचुप सुचका वो सड़कों पे दस रुपए के बीस रुपए के मिलते हैं लेकिन वही चीज अगर रेस्टोरेंट में मिलता है तो दिल्ली में काफी पॉपुलर हुआ था फाइव पीस ऑफ फुचके फॉर एट हंड्रेड बक्स राइट फ्लेवर्स हो सकता है हो सकता है क्या डिफरेंट है ऑफकोर्स लेकिन जो इसेंस है वो तो स्ट्रीट से ही ना दिल्ली में मिलती है दौलत की चाट Now, same food is being served at a restaurant called Indian Accent. Uh, abhi Ambani Bhai Sahab ne jo rakha tha, wahan pe halwa bhi tha. Halwa bhi also street food, right? So street food hai, lekin ho sakta hai usko thoda sa modify kar dega. It has that nice mouth feel, wo nafasat aa gayi, ek nazakat aa gayi uske andar. So that's important. But it's street street food. Hai to sarak kai khana. To ab apne kya kiya? Or chef, we what we do is we pull that. We weave a beautiful story around it. सड़क पे जो खाना बना रहा है उसके पास स्टोरी नहीं है स्टोरी आप आसपास चल रही है तो वो आप उसको पकड़ रहे हो एज समी आई डू रिसर्च आई लाइक टू कलेक्ट फॉर दिस तो मैं आसपास की कहानियों को पकड़ लेता हूँ लेकिन जब मैं सर्व कर रहा हूँ तो ये कहानियाँ जो आसपास चल रही मैं उसको सर्व कर रहा हूँ देन जो कहानी जो मैंने खुद सीखी वो सर्व कर रहा हूँ सो आई एम नॉट ओनली सर्विंग द फूड आई एम सर्विंग द होल ऑफ द स्टोरी एंड दैट्स वॉट स्ट्रीट फूड एन इवेंचुअली डर्स दर्व तो ये एक फुल सर्कल होता है कि जो स्ट्रीट फूड है जिसको हम इज्जत नहीं देते हैं थोड़ी सी उसको महंगा कर देते हैं तो उसको हम बोलते हो हो बड़ा अच्छा है तो स्ट्रीट फूड मस्ट आई मीन वी डोंट आई आई लाइक टू बिलीव दैट वी शुड गिव मोर एंड मोर रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट फूड बिकॉज इज सो मच टू स्ट्रीट फूड दैन जस्ट सेंग अरो स्ट्रीट फूड ही तो है नो इट्स नॉट एंड देन द लास्ट एवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रीट फूड इज अलग अलग जनरेशन अलग अलग सल्तनत अलग अलग रूलर्स फूड को जब इन्फ्लुंस करते हैं तो वो खाने में मजा आता है राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्री मुगल की बात करें सो आमिर खुसरो राइट्स अबाउट समोसा विच इज स्ट्रीट फूड राइट इबन बतूता वन ही केम टू इंडिया ही टॉक्ट अबाउट समोसा ही टॉक्ट अबाउट कबाब ही टॉक्ट अबाउट के किस तरीके से कोर्ट में कबाब मिल रहे हैं और उसको सड़क पर कबाब मिल रहे हैं राइट सो एक वो है राइट देन थोड़ा आगे जाते हैं ड्यूरिंग टाइम बात करें तो किस तरीके से वहाँ पर भी डिस्कशन चल रही है खाने की कि सड़कों पर क्या खाना मिल रहा है सड़कों पर शामी कबाब मिल रहा है शामी कबाब कोर्ट में भी मिल रहा है लेकिन शामी कबाब रोड पे ही मिल रहा है गालिब का फेवरेट कबाब शामी कबाब था तो किस तरीके से जो सड़कों पे मिल रहा है सड़कों पे फिर अलग अलग चीज़ें जो तो वहाँ वो डिस्कशन हो रहा है राइट सिर्फ वही नहीं इडली भी मिल रही है तो इडली डोसा भी सड़क पे मिल रहा है इडली डोसा अंदर कोर्ट में मिल रहा है राइट तो एक वो डिस्कशन हो रहा है देन थोड़ा हम जाते हैं लिटिल बियॉन्ड मुगल राइट हम आते हैं ब्रिटिश टाइम पर तो ब्रिटिश टाइम पर लुकिंग एट द किस तरीके से ब्रेड और किस तरीके से टोस्ट जो है वो एज अस्पिरेशनल खाना सर्व किया जा रहा है क्या देखिए ब्रेड टोस्ट तो बनता है ना जो आज हम खाते हैं दैट दैट वाज एन इंग्लिश इन्फ्लुएंस तो वो खाते हैं सो so, किस तरीके से वो चेंज हुआ कि एक अंडा पराठा जो खाना शुरू करते थे काफ़ी घर वाले अंडा पराठा या पराठे के साथ आलू की कुछ सब्जी खा लेते थे 
दैट इन वेज गॉन बैक क्यों क्योंकि अर्ली मॉर्निंग किसको पाए मेरी अब फटाफट उठो बच्चों को स्कूल जाना है बाकी जो बूढ़े हैं उनको जाना है अपने नौकरी पर जाना है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा वो घर में चिल कर कुछ तो कर ही रहा पीपल आर डूइंग समथिंग और दिया था तो सुबह सुबह देखिए उसके पराठा बनाने का टाइम नहीं अभी तो उसके लिए क्या कर रहे लोग कि ऐसा फ्रेश फ्रेश मूसली खा लें या ब्रेड टोस्ट खा लें या ब्रेड अंडा खा लें तो दैट्स एन एस्पिरेशन है तो दैट चेंजेस देन वट हैपन सो ऑल दीज थिंग्स यू आर गेटिंग ऑन द स्ट्रीट क्या अंडा पराठा नहीं मिलता है रास्ते पर या फिर अंडा ब्रेड नहीं मिलता रास्ते पर राइट देन यू कम ब्रिटिश खत्म हो गया ब्रिटिश के बाद आप पार्टीशन पाते हैं किस तरीके से पार्टीशन चेंज कर देते हैं राइट आज हिंदुस्तान में आपको तंदूर का कल्चर दिखता है तो अब किसी भी शहरों में शहर में एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में तंदूर आ गया है ईजी डाला कबाब डाले रोटी डाले पनीर डाला जो भी है उसके अंदर तंदूर को ग्रिल किया बाहर निकाला खाया फ्रॉम ब्रेड टू बेवरेज चाय भी अब तो तंदूर की आ गई <laughs> तो वो भी एक है कि किस तरीके से मिजाज चेंज हो रहा है शहर का पार्टीशन तक आते आते देन कम्स और क्या हुआ शहर में नाइन्टी uh, वन की बात करें अगर पोस्ट लिबलाइजेशन की बात करें जब लिबलाइजेशन हुआ तो किस तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए यू गेट द फ्लायर्स मतलब हम कड़ाहे में तलते थे चीज़ों को और वहाँ से अब हम आ गए हैं फ्लायर्स पे हम तलते हैं चीज़ों को मैकडोनल्ड्स टाइप के फ्लायर्स को वो भी सड़कों पर आपको दिख जाएगा इजिली राइट मिक्सर्स सड़कों पर दिखता है पीपल मेक कोल्ड कॉफी आउट ऑफ मिक्सर्स और एक बंच ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेक्स यू गेट जूस ऑन द स्ट्रीट राइट ये सब घर पे मिलता है लेकिन ये सब स्ट्रीट पे मिलता है और स्ट्रीट पे इसका फ्लेवर अलग आता है सस्ता रहता है एवरीबॉडी हिंदुस्तान बहुत अमीर नहीं है हिंदुस्तान बहुत गरीब भी नहीं है लेकिन जो भी है वो सड़क पे खाते हैं राइट वो स्ट्रीट फूड पे खाते हैं एंड दे लिव दे ब्रीद सड़क और स्ट्रीट का खाना तो हाउ डिफरेंट कल्चर इन द मॉडर्न टाइम तक अभी की बात करें हम तो किस तरीके से जो अगर खाने के तरीके चेंज हुए हैं अगर कहीं पर नॉन वेज मिल रहा है नॉन वेज अब वेज हो गया है तो अब हमने उसको वेज बना लिया राइट अब हम बिरयानी सर्व करते हैं तो अब हम जरूरी नहीं है गोश्त बिरयानी सर्व कर रहे हैं हम कटहल बिरयानी भी सर्व कर रहे हैं अब हम जो है गोश्त हलीम नहीं हम कटहल की हलीम बना रहे हैं राइट अब हम कबाब बना रहे हैं तो कबाब भी दाल का बन रहा है कबाब भी पनीर का बन रहा है राइट तो वो चेंज हो रहा है अब फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर इज मिलट ईयर अब मिलट ईयर ग्लोबली इसको मिलट और मिलट ईयर के नाम से दिया गया तो हिंदुस्तान में भी मिलेट का चलन चल गया अब एवरी बॉडी इज पेटी मच सेलिंग मिलेट हर तरीके से मिलेट मिलेट कोई लिख रहा है मिलेट के ऊपर तो कोई पका रहा है मिलेट सड़कों पे मिलेट का चीला मिल रहा है आपको तो दुकानों में भी आपको मिलेट्स मिल रहा है तो ये है एक एवोल्यूशन की किस तरीके से स्ट्रीट फूड टेल्स यू एवरी इफ यू रियली वॉन्ट टू बी देयर टू अंडरस्टैंड द सिटी द फूड एवरी सो एक शहर की तमीज़ तहजीब और जबान हमेशा बदलती है और उसके साथ बोलता है उनका खाना ये चार चीज़ें ना कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं सो द ओल्ड सेइंग द ओनली चेंज ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज इन चार चीज़ों के लिए तो वो है ही है विद दैट आई एम डन एंड बैक टू यू विदिशी